കുറേ സമയങ്ങളായി നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഒരു കക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തിരച്ചിലിലായിരുന്നു അത് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാഭിമാന ബോധം ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു തെളിവായ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാക്കുന്ന ജവാന്മാർ അത് അവരുടെ ദേശസ്നേഹത്തിന് പകരം വെക്കാനുള്ള യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല അതിന് പകരം വെക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു സംവിധാനവും സംഗതികളും ഇല്ല എന്ന ഒരു ഒരു തിരിച്ചറിവ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിക്കിമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരോട് കോർക്കാൻ വന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഒരു മേജർ റാങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ പാലം ഇടിച്ചു തകർത്ത നമ്മുടെ ഒരു യുവ സൈനിക ഓഫീസർ അതായത് ആർമി ഓഫീസർ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ബറോൾ ദാസ് ബറോൾ ദാസ് എന്ന ാണ് ആ ധീരൻ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നൽകുന്നത് ബരോൾ ദാസിന്റെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം നമ്മൾ തത്തുമയ ന്യൂസ് ഈ ദേശസ്നേഹികളായിട്ടുള്ള ഭാരതീയർ ഓരോ ഓരോരുത്തരിലേക്കും ഈ ഒരു വിവരം എത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ചൈനീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൂക്കിടിച്ച് പരത്തിയത് മൂക്ക് ഇടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ചോര ചാടിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആത്മാഭിമാന ബോധം ഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാന ബോധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ചൈനക്കാരനെ ഒന്നാമതേ പരന്ന ആ മൂക്ക് വീണ്ടും ഇടിച്ച് പരത്തിയ ഒരു പട്ടാളക്കാരനായി നമ്മുടെ അഭിമാനമായി തന്നെ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ബരോൾ ദാസ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ബരോൾ ദാസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ആകെ ആദ്യം ഒന്ന് അങ്കല അങ്കലാപ്പിലും ഒരു അമ്പരപ്പിലും ഒക്കെ ആയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരുത്തൻ ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയെ ഐക്യത്തെ സുരക്ഷയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ധാർഷ്ട്യത്തിന് ഒരു കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയത് ബരോൾ ദാസ് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തോട് കോർക്കാൻ വന്ന ചൈനീസ് മേജറുടെ മൂക്കിടിച്ചു പരത്തിയത് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ബറോൾ ദാസ് എന്ന ആ യുവ സൈനിക ഓഫീസർ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം പക്ഷേ പട്ടാളത്തിൽ ആ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ പുറം ലോകം അറിയാൻ കുറച്ച് താമസമെടുക്കും എന്നാലും ബറോൾ ദാസിൻ്റെ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെ ഒരു മാധ്യമങ്ങളും അത്ര കണ്ട് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പുറത്തുവിടുകയാണ് ബറോൾ ദാസ് ആ തീപ്പൊരു പട്ടാളക്കാരൻ ഈ ബറോൾ ദാസാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു നായകൻ എന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം പറ്റും കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എന്ന് തന്നെ ബരോൾ ദാസിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അദ്ദേഹം അതിലുപരി എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി അദ്ദേഹം ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ തൻ കൂടിയാണ് എന്നതാണ് ഇൻഡോ ഇൻഡോ ചൈന അതിർത്തി ഗ്രാമമായ മുഗുതാങ്കിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളവും ചൈനീസ് പട്ടാളവും തമ്മിൽ ആ ഒരു നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായും അതിർത്തിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ഉരസൽ നടന്നിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ചൈനീസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു മേജറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പെട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് കേണലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഇൻഫെൻട്രി യൂണിറ്റിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗായിരുന്നു ബറോൾ ദാസിനെ പ്രകോപിതനാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേശസ്നേഹത്തെ തട്ടി ഉണർത്തിയത് ചൈനക്കാരൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള ചൈനീസ് മേജറുടെ ആ ഹുങ്കിൻ്റെ ദാർഷ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ആ പ്രകോപനം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ മണ്ണല്ല അതായത് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരോട് ചൈനീസ് മേജർ ആക്രോശിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ നിങ്ങളുടെ മണ്ണല്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി അല്ല ചൈനയാണ് മര്യാദയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവനും നല്ലത് ഈ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ആ ചൈനീസ് മേജർക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലച്ചോറിൽ ആ രാത്രിയിൽ ഈ അദ്ദേഹത്തെ അതുവരെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓർമ്മ ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാട്ടിൻ പുറത്തെ ഭാഷയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പിന്നൊരു മൂളക്കമായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതായത് വെള്ളിടി വെട്ടുന്ന കണക്കിയാണ് ബറോൾ ദാസിൻ്റെ ഒരു അത്യുഗ്രൻ പഞ്ച് അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ പാലം തകർത്തു കളഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ അത് സ്വന്തം യൂണിറ്റിനൊപ്പം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലൂടെ അതിർത്തി കാക്കാൻ പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ഇപ്പുറം വന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുക അതിനി ഏത് ചൈനീസ് മേജർ ആണെങ്കിലും ശരി അതിന് അത് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന് യാതൊരു വിഷയവുമില്ല തെറിക്കുത്തരം മുറിപ്പത്തൽ എന്ന നാട്ടിൻ പുറത്തിലെ ചൊല്ല് അന്വർദ്ധമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ബറോൾ ദാസ് ഒരൊറ്റ ഇടിയായി നമ്മുടെ
ആ കമ്മി സ്റ്റാർ മറിഞ്ഞ് വീണതെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് സൈനിക യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് മേജറിൻ്റെ നെയിം പ്ലേറ്റ് വരെ ഊരിത്തെറിച്ചു പോയി അന്നേരം ഓരോന്നൊന്നര ഇടിയായിരുന്നു അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ ചൈനീസ് മേജർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇനി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വെള്ളിടി വെട്ടുന്ന തലത്തിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നൽകി ബെറോൾ ദാസ് എന്ന കാര്യം തന്നെ ഒരു സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ധീരനായിട്ടുള്ള യുവ സൈനിക ഓഫീസർ ഇരുപക്ഷത്തെയും സൈനികർ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു മാറ്റി ബറോൾ ദാസിനെ പിടിച്ചു മാറ്റി കൂടുതൽ ഒരു പ്രകോപനങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കാര്യങ്ങൾ വശങ്ങളാകാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയിലെയും ഭാഗത്തുള്ള പട്ടാളക്കാർ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇരു സംഘങ്ങളും അവരവരുടെ വഴിക്ക് പെട്രോളിംഗ് തുടങ്ങി പക്ഷേ ചൈനീസ് മേജറുടെ മൂക്കിൻ്റെ പാലം തകർന്നു ബെറോൾ ദാസിന് നല്ല രസികനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയും അല്പം വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ലെഫ്റ്റനൻ്റ് കേണൽ ചെയ്ത ക്ഷമിക്കണം ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ഉള്ളിൽ അതിയായ ആഹ്ലാദം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈനിക ഓഫീസർമാർക്ക് ആ സമയം തോന്നിയെങ്കിലും തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ യുവ തീപ്പൊരി ഓഫീസറെ അതിർത്തിയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട നമുക്കറിയാം ഒരു വിഷയമുണ്ടായാൽ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായമെങ്കിലും ആ ഒരു വിഷയം അധികം ആളിക്കത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും പറഞ്ഞു വിടുക എന്നതാണ് സമാധാനിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുക എന്നതാണ് ഒരു നാട്ടു നടപ്പ് അത് പട്ടാളക്കാരുടെ രീതിയിലും അവരും ചെയ്തു ആ പെട്രോളിംഗ് സംഘം അവരുടെ ജോലി തുടങ്ങിയ സമയത്തായാലും ബറോൾ ദാസിനെ തൽക്കാലം അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് പ്രശ്നത്തിന് കൂടുതൽ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ കരസേന ശ്രമിച്ചത് തങ്ങളുടെ മേജറിന്റെ മൂക്കിന്റെ പാലം പൊളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ലെഫ്റ്റനന്റിന്റെ ഊക്കനിടി ചൈനക്കാരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് തന്നെയാണ് ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി മേലിൽ പരന്ന മൂക്കം കൊണ്ട് സിക്കിമിൽ കയറി ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ കയറി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കയറി അത്ര അധികാരത്തിന്റെ ഗർവിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയാൻ ഇനി ചൈന പട്ടാളക്കാർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷമേ അവർ ഇനി അത് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇനി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആഘോഷിക്കുക കൂടി ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നിൽക്കില്ല എന്ന് ചൈനയ്ക്കറിയാം കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനക്കാരും അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരുന്നു ചൈന വലിയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അവരെക്കാട്ടിലും ആത്മാഭിമാന ബോധം കൊണ്ടും രാജ്യസ്നേഹം കൊണ്ടും പ്രതിബദ്ധത കൊണ്ടുമൊക്കെ ഇന്ത്യയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം കൊണ്ട് അവർ നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് എത്രത്തോളം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ബറോൾ ദാസിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തർക്കമുണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റനൻ്റിന് അതായത് ബറോൾ ദാസിനെ ചൈന ബെറോൾ ദാസിന് ചൈന എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ വലുപ്പമോ അവിടുത്തെ സേനയുടെ ആയുധബലമോ അവരുടെ അംഗത്തികവോ ഒന്നും ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് രാജ്യദ്രോഹിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആത്മാഭിമാന ബോധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശത്രു എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ബോധ്യം മാത്രമാണ് ബെറോൾ ദാസിന് വന്നത് സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് മുഖത്തിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി വളരെ പ്രകോപനപരമായ രീതിയിൽ ഒരു ഓഫീസർക്ക് നേരെ വെല്ലുവിളി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു മുതിർന്ന ഓഫീസർക്ക് നേരെ വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നു ഒരു ശത്രു പാളയത്തിലുള്ള ഒരു ഓഫീസർ അത് കേട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചോര ഞരമ്പുകൾ ദേശസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോര തലയ്ക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർമി ഓഫീസറോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജവാന്മാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും ഒരു സംഘർഷത്തിന് മുതിരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഓഫീസറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനീസ് മേജറുടെ മൂക്കിടിച്ച് പരത്തുക അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ പാലം തകർക്കുക എന്നതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആത്മാഭിമാന ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ വാർത്ത നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരി നമുക്ക് ബെറോൾ ദാസിൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അദ്ദേഹം ഒരു സൈനിക പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്നത് ആദ്യം റോയൽ എയർഫോഴ്സിലും പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലും ഫൈറ്റർ പൈലറ്റായ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബറോൾ ദാസിൻ്റെ അച്ഛനാകട്ടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ആസാം റെജിമെൻറ്റിൽ
ജോലി ചെയ്യുന്നു അടുത്തിടെ മകൾ സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ പേരിലുള്ള ഹിൽ ടോപ്പ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ അപ്പോൾ തന്നെ താൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഹിൽ ടോപ്പിൻ്റെ പേരിൽ ഉടമസ്ഥനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ബറോൾ ദാസിൻ്റെ അച്ഛനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അഭിമാനകരമായ മുഹൂർത്തവും ഉണ്ടായി എന്നതൊക്കെ ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെക്കണം കാരണം ബറോൾ ദാസിൻ്റെ സഹോദരി സ്വന്തം അച്ഛൻ്റെ പേരിലുള്ള ബറോൾ ദാസിൻ്റെ കൂടി അച്ഛൻ്റെ പേരിലുള്ള ഹിൽ ടോപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ആ ഹിൽ ടോപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ആ ഹിൽ ടോപ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ അവസരത്തിൽ ആ ഹിൽ ടോപ്പിൻ്റെ സുരക്ഷാ ചുമതല ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സൈനിക പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ രക്തത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ വീരകഥകൾ തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഇളമുറ തമ്പുരാനോടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇളമുറക്കാരനോടാണ് മൂക്ക് പരന്ന ഒരു ചൈനീസ് മേജർ വന്ന് ആക്രോശിച്ചത് അതും ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ അതുകൊണ്ട് ചൈനീസ് പട്ടാളത്തിൻ്റെ ആത്മാഭി ആത്മാഭിമാന ബോധത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു പഞ്ചായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെറോൾ ദാസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇനിയും ആ ഇടിയെപ്പറ്റി അധികം വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് മകന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന ബെറോൾ ദാസിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് സൈന്യം അത്യാവശ്യമായി ഇത്രയും ദിവസങ്ങളായി ഈ ഒരു സംഭവം അധികം വലിയ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയൊന്നും കിട്ടാതെ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചവിട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ വാർത്തയുടെ ഭാഷയിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്പം ഈ വാർത്തയൊന്ന് ചവിട്ടി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എന്തായാലും ശരി ബെറോൾ ദാസിൻ്റെ അതി അധികം ആരും കാണാത്ത ചില ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ തത്തുമയ് ന്യൂസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരി നമുക്കറിയാം ഇനിയും ഇതേ പെട്രോളിങ്ങിനിടെ ഇനിയും ഇതേ ചൈനീസ് മേജറും നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റനൻറ്റും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയേക്ക കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്ത് നിന്നെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ പാലമായിരിക്കും പിടിച്ച് പരത്തിയത് ചിലപ്പോൾ കലിപ്പ് വീണ്ടും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലേക്ക് സ്ഥിതിഗതികൾ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകേണ്ട എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പ്രകോപനവും വേണ്ട എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ലെഫ്റ്റനൻ്റിനെ തൽക്കാലം ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പിൻവലിക്കാനും മറ്റൊരു ഫോർവേഡ് ബേസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിക്കാനും ഇന്ത്യൻ ആർമി തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്തായാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബെറോൾ ദാസ് നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും ആത്മാഭിമാന ബോധത്തോടു കൂടി പറയാം എൻ്റെ ഒരു സഹോദരൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സൈനികൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ ഞങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാന ബോധത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ചൈനക്കാരൻ്റെ മൂക്കിടിച്ചു പരത്തിയ വ്യക്തിയാണ് എന്ന ആത്മാഭിമാന ബോധത്തോടു കൂടി പറയാം അതേ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ബെറോൾ കമാ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ബെറോൾ ദാസ് തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ബെറോൾ ദാസ് തന്നെയാണ് ചൈനീസ് മേജർ ഒറ്റ ഇടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പിന്നീട് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലാത്ത തരത്തിൽ മൂക്കിൻ്റെ പാലം വരെ പൊട്ടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞ മൂക്ക് ചോര കൊണ്ട് കുളിച്ചു പോയ ചൈനീസ് മേജർക്ക് എന്നും എപ്പോഴും ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇഡ്ഡി എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്തരത്തിലൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നൽകിയ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ബെറോൾ ദാസ് ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ അഭിമാനമാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട നമ്മുടെ സൈനിക മേധാവി തന്നെ ആ പയ്യനെ അതായത് തൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന തൻ്റെ എത്രയോ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ പയ്യനെ തനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്കുകളിൽ തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നമ്മുടെ ഭരണകൂടം നമ്മുടെ സൈനിക മേധാവികൾ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി ഇവരൊക്കെ പകർന്നു നൽകുന്നത് ചില്ലറ ആത്മവിശ്വാസമല്ല നമ്മളുടെ സൈനികർക്ക് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏതവനെയും എട എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്താട എന്ന് തിരികെ വിളിക്കാനുള്ള ആർജവം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ഇപ്പോൾ മറ്റ് മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത അത്രയും തന്നെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെ നമുക്ക് പറയണം എന്തായാലും ബെറോൾ ദാസിനോട് മറ്റൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഇനിയും അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്വാഭാവികമായും അതിർത്തിയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ നമുക്കറിയാം പാക് അതിർത്തി ആയിട്ട് ഫോഴ്സായിട്ടുള്ള ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ പാകിസ്ഥാൻ ടൈഗേഴ്സിൻ്റെ ചീഫുകളും ഒക്കെ
ഇബ്രാഹിമായി ഒന്ന് കാണാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു എന്തായാലും ശരി ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ചൈനയുടെ ആത്മാഭിമാന ബോധത്തെ അഹങ്കാരത്തിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരിടിയിലൂടെ നമ്മുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക നാട്ടിയ ബെറോൾ ദാസിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് താങ്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് ജഗദീശ്വരൻ തരട്ടെ നൽകട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി പ